Le truc de fou Oh c'est génial Ils sont énormes Tu vois un tout petit à côté T'as filmé Ouais j'ai filmé C'est parti, une petite sortie avec Guillaume à la recherche des maigres. Hein, C'est la période. Un petit message pour Jérémy. Donc Jérémy, ça y est, j'ai réglé ton bateau, ton sondeur. Hein. Il n'y a pas de brouillon. On voit les zones d'épave, on voit la structure. Voilà une image propre. Nous allons commencer la journée par une de mes plus belles pierres à maigre. L'idée, c'est de montrer à Guillaume des gros maigres pour qu'il puisse pouvoir adapter ensuite son comportement de chasse. Je l'ai laissé descendre d'abord sur une pierre qui est en fait à à peu près 50 mètres du bon spot. Je ne peux pas résister à l'envie de lui faire une petite blague, c'est-à-dire descendre à côté de lui et aller faire des grognements, voir sa réaction. Bon, finalement, je ne l'ai pas trop surpris. C'est aussi là qu'on voit que c'est un bon chasseur. Il reste calme en toutes circonstances. Par contre, je vous repasse la bande son. Incroyable, on entend en fait un banc de gros s'éloigner pendant que moi je faisais l'imbécile. Ensuite, nous allons avec nos deux caméras vers la cuvette où je pense que les maigres sont regroupés. Et voilà de magnifiques poissons, environ 7-8 kg pour les plus petits et pas loin de 40 kg pour les plus gros. Je vous repasse la séquence avec la caméra de Guillaume qui lui a fait une apnée un petit peu plus longue que moi. Vous verrez, les images sont pas mal. Même si nous avons oublié de mettre le grand angle. Mais truc de fou Oh c'est génial C'est énorme Alors Guillaume, première sortie, euh, observation gros maigre. Alors, ça va, ils sont assez gros pour toi Ils sont énormes Tu te parais, tu te parais tout petit à côté Ils sont dans leur territoire, ils ont pas peur, ils bougent pas C'est bon ça Magnifique séquence T'as filmé Ouais j'ai filmé nous faisons donc une deuxième apnée sur zone. Alors la première était un petit peu mouvementée, hein. on est descendu à deux. Les gros pépères ont sonné l'alarme, donc c'est pas gagné. Là on peut constater que la petite troupe est partie, mais il reste quelques petits maigres vers les 9-10 kg. Voilà, donc c'est toujours sympa de, de pouvoir les, les, les revoir, en profiter un petit peu et justement euh, travailler un petit peu son approche. Alors pour la troisième apnée, je m'approche un peu plus des profondeurs et je peux voir nos amis les maigres s'éloigner doucement. Et on peut voir qu'il y a quand même pas mal de vie sur ce spot. Hein. On peut constater qu'on a un regroupement de poissons de différentes espèces. Là on peut observer des sars. Et au milieu de ces sars, 
sur une remontée rocheuse, là j'ai cru voir des, des poissons un petit peu particuliers, donc je m'approche, et là, surprise, une sériole. Regardez, une sériole euh, limon. Et si on regarde bien, sur la gauche, il y a aussi euh, des euh, oblades et des poissons un petit peu, euh, on va dire, euh, de, du sud, normalement. Donc voilà, une belle concentration de différentes espèces euh, appréciant l'eau chaude. Ça devient de plus en plus exotique par chez nous. Le mulet est un poisson herbivore. On le voit bien ici qui essaye de décrocher les algues avec sa bouche télescopique qui se déplie vers le bas et ses grosses lèvres épaisses. Il a un ventre assez rond hein, parce qu'en fait il a un système digestif assez important pour pouvoir digérer la matière végétale. Comme on peut le voir sur ces images et dans la plupart de mes vidéos, beaucoup d'espèces de poissons cohabitent ensemble. Il est donc intéressant non seulement de prendre le temps de les observer, mais aussi de les habituer à sa présence, ce qui nous permettra par la suite de pouvoir voir des poissons plus gros, plus intéressants. C'est comme ça que vous progresserez en chasse. Dites-vous bien une chose quand vous loupez une belle occasion, il y en aura d'autres. Il suffit d'y mettre les moyens. Les bancs de poissons que l'on peut voir ici, ce sont des bogues. Ces poissons sont des proies idéales pour des prédateurs comme le maigre, ce qui confirme la qualité de la zone. Vous avez dû remarquer, sur ces images, je me déplace assez vite. En fait, là, je prospecte, je fais des demi-coulées. Je ne vais surtout pas au fond pour ne pas perturber la plupart des poissons. On peut voir d'ailleurs ici, en bas, un joli bar posé entre les roches. Quand vous recherchez de beaux poissons comme le maigre, arbalète en main, il faut faire attention de ne pas trop envahir le territoire des poissons, de ne pas être trop invasif, sinon vous risquez de laisser passer votre chance. Une des meilleures techniques, déjà de connaître la zone, et de rester posé sur certaines pierres, au-dessus du territoire des poissons, et avec la plus grande des délicatesses, regardez ce qui se passe en dessous. Éventuellement un agachon assez long et bien appliqué, parce que les maigres, c'est un peu comme les dorades royales, sont assez méfiants, ils ne, ils ne foncent pas. Pas tout de suite sur le chasseur, il leur faut un petit temps de réflexion. Et pendant ce temps, je vous conseille de ne pas faire d'erreur, ce qui implique aussi un bon entraînement. Dans des bonnes conditions, c'est une autre, une autre qui est souvent pas très claire. On va chercher une pierre qui est sympa. Et autour, il y a des blocs euh, du ouais, bar, sar, dorade, peut-être maigre. Allez, c'est parti. Et voilà une belle scène de chasse non filmée. Alors encore une fois, je suis en action de chasse et peut-être parce que je sens qu'il y a du poisson, je suis concentré, je ne pense pas à allumer la caméra. Ça c'est courant, c'est pour ça que souvent soit je filme, soit je chasse. Ici je saigne le poisson en coupant les artères en haut de l'arc branchial et je tue le poisson en piquant par l'extérieur sur le haut du crâne, ce qui me permettra par la suite d'enfiler une tige pour détruire la moelle épinière et d'avoir un poisson bien mort sans réflexe nerveux. Et voilà, petit bar pour, euh, pour manger parce que le congélateur est un peu vide. Et Didier va pas être content. Ah Didier. Ah oui, Didier va pas être content. Hein. Didier, c'est un inconnu qui m'a appelé pour m'engueuler de faire des vidéos de chasse. A priori, il aurait appelé d'autres youtubeurs aussi. Un bar et un poulpe. On a plein de poulpes, là, ils bouffent tout. C'est hallucinant. Une grande quantité de poulpe. Enfin bon, on va manger du poulpe. On voit les chasses là. Là, regarde les chasses là. Mais juste devant Bah oui, juste devant là. Ah ouais, putain. Dernier spot à Maigre. Alors on entend très bien le bruit d'un bateau qui passe. Il faut dire que le son va 5 fois plus vite dans l'eau. C'est-à-dire qu'il est impossible de localiser la direction du son puisqu'avec 1500 mètres par seconde, il est perçu par les deux oreilles en même temps.
Et là, j'ai un bon ressenti. Et bien sûr, j'ai encore oublié d'allumer la caméra. Euh, je tire un maigre qui passe tranquillement euh, devant moi à la gâchon. Et si vous écoutez, vous l'entendrez grogner là au bout de la flèche. Hein. Forcément, il n'est pas très content. C'est en fait une vibration qui vient de la vessie natatoire. Voilà comment il grogne. Putain, il a une belle couleur. Euh... Ah, c'est magnifique. Hein bon. <rire> ouais, Didier, Didier, il va pas être content. Alors, comment ça s'est passé, le maigre ben, En fait, j'étais sur une arête de pierre. Et euh, ben là, le... Donc c'est un peu refroidi, ça s'est un peu assombri. Je voyais pas grand chose en poisson. Néanmoins, bah, j'ai fait un bon agachon, euh, j'ai attendu. Puis d'un coup, dans la coursive à côté de moi, le maigre est passé. Voilà. Et, euh, bah, je l'ai regardé, puis à un moment, j'ai réalisé que j'avais l'arbalète quand même, que j'étais là pour euh, empêcher un. Alors d'un coup, j au lieu de le regarder, bah, j'ai tourné, j'ai tiré. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas la caméra en route. Et donc, euh, bah, je l'ai allumé en cours d'apnée, donc il était déjà au bout de la flèche, voilà, c'est souvent comme ça. Je pense pas, c'est soit je filme, soit je pêche, euh, mais c'est dur de faire les deux en même temps. Un beau poisson, voilà, pas trop gros, c'est bien, pas trop de boulot. Voilà, c'est des gros reproducteurs, on prend juste ce qu'il faut. Belle bête. Et voilà une petite sortie euh, maigre qui se termine. Donc on en a vu quand même aujourd'hui. On a vu du poisson, ouais. du maigre. Du on gars. a vu du gros au début pour. Euh, sans arbalète. Sans arbalète, mais pour voir, c'était très, très bien. Après on a pris les arbalètes, euh, on a vu un peu moins de poisson, forcément le poisson le plus épiant. Puis là on a réussi à faire quand même un maigre et un bar. Voilà. A bientôt J'espère que cette petite vidéo vous a plu, il y en aura d'autres, euh, j'en ai beaucoup en stock en fait, j'ai pas le temps de faire des montages. Mais n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour être notifié des prochaines. A bientôt Après l'effort, le réconfort, il faut bien s'hydrater, une petite bière et puis de l'eau après bien sûr.